നമസ്കാരം ഇത് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പുടിങ്ങി ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പി ആയിട്ടോ അത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം പിന്നെ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിന് എങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കണേ അത് നമുക്ക് ജലാറ്റിൻ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആക്കി എടുക്കാം അതായത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ജലാറ്റിൻ എടുത്ത് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കുതിർത്ത് വീർത്ത് വരും എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് മെൽറ്റ് ആക്കി എടുക്കണം ഞാൻ അതിപ്പോൾ നമ്മൾ മെൽറ്റ് ആക്കണം അതേ പാത്രത്തിലോട്ട് തന്നെ ഇട്ട് നിങ്ങൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഞാനിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കാണിച്ച് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു ബൗളിൽ വെച്ചത് ഇത് ഈ സോസ് പാനിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതായത് ഇതൊന്ന് നികന്ന് നിൽക്കുന്ന പോലെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് ചെറിയ ഫ്ലെയിം മതി ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് പെട്ടെന്ന് ഇത് മെൽറ്റ് ആയി കിട്ടും നല്ല വെള്ളം പോലെ ആയി വരും ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ തണുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് തണുക്കും കേട്ടോ ഒരുപാട് നേരം തണുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇത് സെറ്റായി പോകും അങ്ങനെ നിങ്ങളിപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും സെറ്റായി പോയാൽ പിന്നെ അത് മെല്ലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും മെൽറ്റായി വെള്ളം പോലെ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല വെള്ളം പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം ജലാറ്റിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിന് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്ന അര ലിറ്റർ തേങ്ങാപ്പാലും കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും ജലാറ്റിനും ആ പിന്നെ പഞ്ചസാര എടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിലാണ് ഈ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കിന് നല്ല മധുരം ഉണ്ട് അപ്പോൾ പഞ്ചസാര വേണ്ടാത്തവർക്ക് ചേർക്കണ്ട നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടത് കൊണ്ട് ഇത്തിരി മധുരം ചേർക്കുന്നതേ ഉള്ളേ തേങ്ങാപ്പാല് നമുക്ക് മിക്സിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ തേങ്ങാപ്പാല് ഒന്നര തേങ്ങയുടെ പാലാട്ടോ നല്ല കട്ടിപ്പാലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്താം നിങ്ങൾക്ക് വേണം ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താലും മതി എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അര ലിറ്റർ നല്ല കട്ടിപ്പാൽ വേണം ഒരുപാട് വെള്ളമായി പോകരുത് നല്ല തേങ്ങയാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു വലിയ തേങ്ങയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇത്രയും പാല് കിട്ടും പക്ഷെ ഇതിൽ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അരമുറി തേങ്ങയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ജലാറ്റിനും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ജലാറ്റിൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഈ സോസ് പാനിൽ തന്നെ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കില്ല മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കൂടെ വേണം കൂടുതലായിട്ട് എടുത്തോ എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ചേർക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ തന്നെ ഇതിലോട്ട് കിട്ടണം എങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ആയി കിട്ടുള്ളൂ പഞ്ചസാര ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അത് മധുരം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പാകത്തിനനുസരിച്ച് എടുത്താൽ മതി ഇനി കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നാനൂറ് ഗ്രാം കണ്ടൻസ് മിൽക്കിൻ്റെ ഒരു ടിന്ന അപ്പം അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം കണ്ടൻസ് മിൽക്കും ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഇനി നന്നായിട്ട് സ്പൂൺ കൊണ്ട് വന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് മധുരമൊക്കെ നോക്കുക മധുരം അധികം വേണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കാതെ എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് മധുരമൊക്കെ നോക്കി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിത് മിക്സിയിൽ വെച്ച് ആ പഴ്സിൽ ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി ഈ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഒന്ന് കട്ടിയായിട്ടിരിക്കണല്ലേ അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടി മാത്രം മതി ഒരുപാട് ഇട്ട് അരക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഞാനിതൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പം നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്കിത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ്ങാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഈ കപ്പിലോട്ടോ ഒഴിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുക സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വലിയൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചു വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാത്തിലോട്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഇതിനിപ്പോൾ ഇനി സെപ്പറേറ്റ് അടപ്പില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് വെച്ച് റാപ്പ് ചെയ്താൽ വയ്ക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അലുമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ
ഇങ്ങനെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇത് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി ഇത് ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് വേണം ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം ഗാർണിഷ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ആറ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഞാൻ ക്യാരമല് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ക്യാഷിനോട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത് കേട്ടോ ഇത് പൊടിച്ചപ്പോൾ ഇച്ചിരി പൊടിച്ചത് കൂടിപ്പോയി നിങ്ങൾ ഇത്രയും പൊടിക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ക്യാരമലിൻ്റെ കളറും കൂടെ കിട്ടും ഗാർണിഷ് ചെയ്യുമ്പം ആ ഗോൾഡൻ കളറും കൂടെ കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇത് വെറുതെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ അത് ക്യാരമൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വെറുതെ എടുത്ത് കഴിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ ഫുള്ള് കഴിക്കാൻ തോന്നും പിന്നെ ക്യാഷിനോട്ട് തന്നെ വേണമെന്നില്ല ബദാമോ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഇടാം കേട്ടോ ഇതാ കേട്ടോ നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് എടുത്തു നോക്കാം ഇത് കണ്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളകി കിട്ടുന്നുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കഴിക്കാൻ ഒരുപാട് ജോലിയൊന്നും ഇല്ല തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ആരെങ്കിലും ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ തലേ നിന്ന് തന്നെ ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി പിറ്റേ നിന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നല്ല എളുപ്പമാണ് അവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കണം പിന്നെ ചാനൽ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിലും ആ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ പിന്നെ ആ കൂടെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഇപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക്